Het Essex Scottish Regiment uit Canada liep zaterdag een mars de ere van hun regiment dat in 14 april 1945 de Herenbrug bestormde om Groningen van de Duitse bezetting te bevrijden. There is nothing that a soldier understands better. Er is niets dat een soldaat beter begrijpt dan peace. Dan vrede. God bless you all. Thank you. While we are celebrating uh, the liberation of Groningen, my regiment, the Essex and Kent Scottish Regiment from Canada, was one of the two regiments that actually liberated this wonderful city in April of 1945. So we're back here again. There was a tradition in 45 when we marched across this bridge led by our pipes and drums. We brought our pipes and drums back here today to do the same thing. So do you do, you do this every year? Not every year. In fact, the last time we did this was in 2000. And today we're honored not only to be here with our pipes and drums, but we actually brought one of those veterans who's here in 1945 to march across your bridge. Mr. Embry, I understand you were here uh, in 1945. Pardon, yes. Yes. Yeah, yeah, I was here in 1945 here, yeah. How does it feel to be back here so much years later? A free man again. And through watching how other people suffered over there, especially the Dutch people and the French people. They're really beat up by the Germans. And then the Canadians come in and we're glad to see everybody back. That's why I keep going back every once in a while. It makes me hard to know they're small like you. Heel leuk, heel leuk. Ja, doet je goed. Ja, heel, heel, hoe zeg je dat? Wij zijn erg proud of the Canadezen wat ze gedaan hebben voor de wereld of voor vrijheid en peace in de wereld. Ja. Ook zijn er veel Groningers met een bijzonder verhaal over de oorlog. Is er, is er een Canadees op de foto? Ja, daar ben ik naar genoemd. Ze moesten hier nog heel lang blijven na de oorlog. En dan uh, konden ze nog niet weg, want er waren te weinig boten. En die kwamen dan in de koepel bij mijn oude luik, kwam die een borreltje drinken. En toen werd ik ineens geboren. En toen zeiden ze, nou we noemen je dat kind naar jou. Ja.